ఈరోజు క్లాస్లో టెన్త్ క్లాస్ ఫోర్త్ చాప్టర్ రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎట్ కర్వర్డ్ సర్ఫేసెస్ అనేటటువంటి ఈ లెసన్లో రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎట్ కర్వర్డ్ సర్ఫేసెస్ అనేటటువంటి లెసన్లో ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ ఈరోజు చూద్దాం రిఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి రిఫ్రాక్షన్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేటటువంటి విషయం థర్డ్ క్లాస్లో థర్డ్ లెసన్లో మనం నేర్చుకుని ఉన్నాం ఈ లెసన్లో థర్డ్ లెసన్లో మనం ప్లేన్ సర్ఫేసెస్ పైన రిఫ్రాక్షన్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనే విషయం నేర్చుకున్నాం ఈ ఫోర్త్ చాప్టర్లో కర్వర్డ్ సర్ఫేసెస్ పైన లైట్ పడితే ఏ విధంగా రిఫ్రాక్షన్ జరుగుతుంది అనే విషయాన్ని నేర్చుకుందాం రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎట్ కర్వర్డ్ సర్ఫేసెస్ యాక్టివిటీ వన్ డ్రా అన్ యారో ఆఫ్ లెంత్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ యూజింగ్ బ్లాక్ స్కెచ్ పెన్ ఆన్ ఏ థిక్ షీట్ ఆఫ్ పేపర్ టేక్ అన్ ఎంటీ సిలిండర్ ఎంటీ సిలిండ్రికల్ షేప్డ్ ట్రాన్స్పరెంట్ వెజల్ ఎంటీ సిలిండ్రికల్ షేప్డ్ ట్రాన్స్పరెంట్ వెజల్ లైక్ గ్లాస్ మనం యూజ్ చేసేటటువంటి గాజు గ్లాస్ ఉంది కదా గాజు గ్లాస్ ఎలా ఉంటుంది సిమెట్రికల్ షేప్లో ఉంటుంది గుండ్రంగా ఉంటుంది అవునా సిలిండర్ షేప్లో ఉంటుంది ఆ సిలిండర్ షేప్లో ఉండేటటువంటి సిమెట్రికల్ గ్లాస్ స్లాబ్ ట్రాన్స్పరెంట్ వెజల్ ఒక దాన్ని తీసుకొని టంబ్లర్ గ్లాస్ స్లాబ్ టంబ్లర్ తీసుకొని కెప్టెట్ ఆన్ ఏ టేబుల్ ఆస్క్ యువర్ ఫ్రెండ్ టు బ్రింగ్ ద షీట్ ఆఫ్ పేపర్ ఆన్ విచ్ యారో వాస్ డ్రాన్ బిహైండ్ ద వెజల్ మీ ఫ్రెండ్ని ఏం చేయమనాలంటే వెజల్ని తీసుకొని మీకు చూపిస్తాను ఒకటి ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో గమనించినట్లయితే ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ వెజల్ ఒకటి తీసుకున్నాం ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ వెజల్ వెనక వైపున ఒక షీట్ ఆఫ్ పేపర్ తీసుకొని ఆ పేపర్ పైన ఒక బ్లాక్ స్కెచ్తో ఒక యారో గీయాలి లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ రైట్ సైడ్ కానీ యారో మార్క్ పెట్టి ఒక యారో గీయాలి ఈ యారో గీసినటువంటి షీట్ ఏదైతే ఉందో ఆ షీట్ని ఈ గ్లాస్ సిమెట్రికల్ షేప్లో సిలిండర్ షేప్లో ఉండేటటువంటి ట్రాన్స్పరెంట్ వెజల్ ఏదైతే ఉందో ఆ ట్రాన్స్పరెంట్ వెజల్కి వెనక వైపు బ్యాక్ సైడ్న ఆ షీట్ ఆఫ్ పేపర్ ఉంచమన్నాలి ఉంచి నువ్వు వెజల్ యొక్క ఫ్రంట్ సైడ్ నుంచి ఆ షీట్ ఆఫ్ పేపర్లో ఉన్నటువంటి యారో మార్క్ని అబ్జర్వ్ చేయి మనం యారో మార్క్ రైట్ సైడ్ గీసాం రైట్ సైడ్ యారో పెట్టాం మనము వెజల్ నుంచి వెజల్ యొక్క ముందు వైపు నుంచి చూస్తున్నా కూడా యారో లెఫ్ట్ సైడే కనిపిస్తుందా లెఫ్ట్ సైడే కనిపిస్తుందిగా రైట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ కనిపిస్తుంది రైట్ సైడ్ యారో గీసాం కాబట్టి రైట్ సైడ్ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈ వెజల్లో వాటర్ ఫిల్ చేద్దాం ఇక్కడ దాకా ఆ యారో ఏదైతే ఉందో యారో పూర్తిగా యారో పై వరకు ఉండే విధంగా వాటర్ని ఫిల్ చేయాలి వాటర్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత కొంచెం కొంచెం వాటర్ ఫిల్ చేస్తూ ఈ యారో పైకి రాగానే ఒక మ్యాజిక్ మనం గమనించవచ్చు రైట్ సైడ్ యారో మార్క్ ఉన్నది యారో మార్క్ కాస్త లెఫ్ట్ సైడ్కి చేంజ్ అవుతుంది ఒక మ్యాజిక్ లాంటి దాన్ని గమనించవచ్చు అదేంటి రైట్ సైడ్ యారో మార్క్ మనం గీస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ ఎలా కనపడుతుంది దీనికి కారణం రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ త్రూ ద కర్వర్డ్ సర్ఫేసెస్ ప్లేన్ సర్ఫేసెస్ గుండా వెళితే ప్లేన్ సర్ఫేసెస్ గుండా వెళితే ఒక లైట్ రే ప్లేన్ సర్ఫేస్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయితే అది రిఫ్రాక్షన్ వెదర్ నార్మల్కి టువర్డ్స్ ద నార్మల్ ఆర్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ రిఫ్రాక్షన్ చెందింది ఇది ఓన్లీ ప్లేన్ మిర్రర్ పైన పడినప్పుడు జరుగుతుంది అది మీడియం మీద డిపెండ్ అయ్యి రేరర్ మీడియం నుంచి డెన్సర్ మీడియంలోకి వెళితేనేమో నార్మల్కి టువర్డ్స్ ద నార్మల్ బెండ్ అయింది డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేరర్ మీడియంలోకి వెళితేనేమో అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ బెండ్ అయింది థర్డ్ చాప్టర్లో మనం నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ ఇది ప్లేన్ సర్ఫేస్ కాదే ఇది ప్లేన్ సర్ఫేస్ ఎలాంటి వంకర్ టింకర్లు లేవు కాబట్టి అలా జరిగింది అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ కానీ టువర్డ్స్ ద నార్మల్ కానీ రిఫ్రాక్షన్ చెందింది కానీ ఈ సిలిండర్ అనేది ప్లేన్ సర్ఫేస్ కాదే ఎలాంటి సర్ఫేస్ సిలిండర్ అనేది ఇలాంటి కర్వర్డ్ సర్ఫేస్ అవునా గుండ్రంగా ఉంటుంది కదా కర్వర్డ్గా ఉంటుంది కదా సర్ఫేస్ అనేది ఆ కర్వర్డ్ సర్ఫేస్ కాబట్టి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఫిగర్ నెంబర్ వన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ కూడా 
సర్ఫేస్ కర్వుడ్గా ఉన్నా ప్లేన్గా ఉన్నా మనకి మీడియమ్స్ మాత్రం కామన్ రేరర్ మీడియం డెన్సర్ మీడియం లైట్ రే రేరర్ మీడియం నుంచి డెన్సర్ మీడియంలోకి వెళ్తుంది లేదా డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేరర్ మీడియంలోకి ఏదో ఒక మీడియం అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది లైట్ రే ఒక మీడియం నుంచి ఇంకొక మీడియంలోకి వెళ్తుంది కాకపోతే మీడియం మారేటప్పుడు ఉన్నటువంటి సర్ఫేసు థర్డ్ లెసన్లోనేమో ప్లేన్గా ఉంది ఫోర్త్ లెసన్కి వచ్చేటప్పటికి కొంచెం వంగి ఉంది అబ్జర్వ్ ద కర్వర్డ్ సర్ఫేస్ వెన్ లైట్ రే ట్రావెల్ ఫ్రమ్ అ ఎయిర్ టు వాటర్ దీస్ టూ సర్ఫేసెస్ ఆర్ సపరేటెడ్ బై ఏ కర్వర్డ్ సర్ఫేస్ ఎయిర్ వాటర్ అనేటటువంటి రెండు మీడియమ్స్ని ఒక కర్వర్డ్ సర్ఫేస్ సపరేట్ చేస్తుంది ఒక లైట్ రే ఫిగర్ నెంబర్ టూ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద ఫిగర్ నెంబర్ టూ ఏ లైట్ రే ట్రావెల్ from air to water rarer to denser in this way only one light ray ka do ikkada five light rays are travel five light rays are travel and incidenting at a five places on a curved surface five incident rays are incidenting on a curved surface at a different different points five incident rays are incidenting on a curved surfaces at a different five different points at these five different different points five refractions are takes place five incident rays five, five refractions are takes place how the five refractions are takes place ok sorry observe cheda observe the at a five points you draw in normals with the 90 degrees angle at all 5 degrees 5 points you can draw in normals with the 90 degrees normals with the 90 degrees these are they are these dotted lines are all dotted lines are normals drawn at incidenting point on a curved surface curved surface paina five incident rays ekkadaithe incident avutunayo aa incident ayyetatundi point ni incident point anta aa incident point daggara 90 degrees tho five normals gisam aa five normals kuda dotted lines roopamlo unnai right ee dotted lines lo unnatundi normals evaithe unnayo ippudu manamu third lesson lo nerchukunnatundi రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ యొక్క ప్రాపర్టీ అబ్జర్వ్ చేద్దాం రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎలా జరుగుతుంది ఎయిర్ అనేటటువంటి మీడియం నుంచి వాటర్ అనేటటువంటి మీడియంలోకి లైట్ రే ట్రావెల్ అవుతుంది ఎయిర్ ఈజ్ ఏ రేరర్ మీడియం అండ్ వాటర్ ఈజ్ ఏ డెన్సర్ మీడియం వెన్ లైట్ రే ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ అ రేరర్ మీడియం టు డెన్సర్ మీడియం ఇట్ విల్ బెండ్ ఇట్ విల్ రిఫ్రాక్టెడ్ టూ వర్డ్స్ ద నార్మల్ సో యూ కెన్ డ్రా రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ which are towards the normal you can draw the refracted rays towards the, towards the normal when you draw that uh, refracted rays towards the normal how the refracted rays are ela untai refracted rays ela untai anedi ok sari meeku figure roopamlo chupistanu aa figure ekkada undi ante page number 71 observe cheyandi page number 71 page number 71 lo 8a undi idi kuda oka curved surface e kada kaakapothe rendu curves unnai double convex lens antam the concave lens convex lens antam concave uh, convex lens idi kuda rendu surfaces rendu curved surfaces kaligi untai vaati gurinchi chuddam mana mottam meeda curved surface gunda velle tappudu light rays towards the normal bend avutayi kabatti టువర్డ్స్ ద నార్మల్ బెండ్ అవుతాయి కాబట్టి ఇలా నార్మల్కి టువర్డ్స్ ద నార్మల్ బెండ్ అయ్యేటప్పుడు ఇలా ఇటువైపు ఒకటి ఇది కూడా ఇలా ఒకటి ఈ విధంగా ఈ విధంగా దీస్ ఫోర్ ఆర్ రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ 
this 4R, this is 5 and this is all the same. This is already all the same. Refraction is all the same. This is a particular case. If you have a refraction, this is a particular case. This is the fifth point. This is a refraction image. This is the fifth point. This is the fourth point. This is the fourth point. रिफ्राक्षन जरुगी नार्मल के टुवर्ड्स दे नार्मल बेंड आउट तुन्दी नार्मल के बेंड आये टपुरु ये नार्मल टुवर्ड्स दे नार्मल बेंड आये नट वन्टी रिफ्रैक्टेड रेस अन्नी कुडा वका पॉइंट दे गरम मीट होता है ये पॉइंट नी फोकल पॉइंट एंटा मु देरी बुरी चिंका विवरणगा मनमो नेक्स्ट क्लासेस रेरर मीडियम नुच्छे डेंसर मीडियम लोग कहते टुवर्ड्स द नार्मल डेंसर मीडियम चे रेरर मीडियम लोग कहते अवे फ्रॉम द नार्मल बेंड होता ही कानी टुवर्ड्स द नार्मल बेंड आई थे रेरर मीडियम नुच्छे डेंसर मीडियम लोग कहते आर रिफ्रैक्शन चे इन्द्रिय ट्वेंटी लाइट रेस अन्य कुडा ऑल रिफ्रैक्टेड रेस आर मीट एट Principal axis. There's a horizontal line which are the refracted rays are meet on a horizontal line. This line is called principal axis. On the principal axis, you can formula jeptan. Waka curved surface pina, waka light ray. Principal axis ki parallel ga. On the principal axis gana ka padina tlaite. Idi waka light ray, fifth light ray. Fifth light ray is falling. On the principal axis, the horizontal line drawn from a middle point of a curved surface. This is called middle point. This is called pole. Madhya bindu. Oka curved surface yoka madhya bindu vedaite undo. Middle point edaite undo. Dhani pole antam. A pole gunda horizontal ga draw chesi na twenty oka line ni principal axis antam. Yeda na oka light ray pole. Gunda principal axis on the principal axis through the point pole, middle point of the curved surface. If a light ray travels through the middle point of the curved surface pole on the principal axis, it will not refracted. Yalan te refraction chanda kunda straight line level poti. Okay na? Inko ka rule kora ondi. Yappu rendu saarlo matram refraction chanda vo. Aar rendu Special types लो इधो कटाई। When a light ray travels middle point of the curved surface pole, principal axis on the principal axis, incidenting on the principal axis, passing through the middle point of the curved surface, it will not refract or refraction चंदा दूँ वने विषय। Next गमन इंचनर लाइटे Here are different different cases. Let's take a look at case number one. Next page. Case number one. One light ray is traveling parallel to the principal axis, strikes a convex surface and passes from the rarer medium to denser medium. First case is empty. One light ray. एक रा दिन हो रही चीज़ जब को बोले मुंडो मान के सरफेसेस कर्वड सरफेसेस वाले वे टू टाइप्स होंटा है वो कटी कॉन्वेक्स सरफेस रेंडो दी कॉन्क्वेव सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस ऐंटे इला उब्बेक्ट का उन्तुं उब्बी नटल का उन्तुं दी कॉन्वेक्स सरफेस ऐंटा अलग का कुंडा लोपले की कुंचिंच को पे नटल का � कॉन्क्वेव कौन था? बल्कि का उबिन अट्ट का उन्हें नेमो कॉन्वेक्स सरफेस अंटा, लोपल कुंटे नेमो कॉन्क्वेव सरफेस अंटा, ओके ना? रेपटी क्लास लो मनमो ये केसेस, वो का लाइट रे कर्वड सरफेस में इधर यला पड़ी थे, ये भी दंगा रिफ्रैक्शन चंदु तुंडी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलल का पड़ी थे, ये � पढ़ते ये विधेयक का रिफ्रैक्शन जरूर तुम दी अलावा का फोर केसेस सुनाए आ फोर केसेस गुंडा थ्रू द पॉइंट पोल गुंडा वेलते ये ला रिफ्रैक्शन चंदो तुम दी ये ला फोर केसेस सुनाए आ फोर केसेस द्वारा हाउ द लाइट रे इंसिडेंट ऑन ये कर्वड सरफेस हाउ द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस वो का लाइट रे 
కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ మీద ఎక్కడెక్కడ పడితే వేర్ ద ఇన్సిడెంట్ రే ఇన్సిడెంట్ హౌ ద రిఫ్రాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్సిడెంట్ రే కర్వ్డ్ పాయింట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ మీద ఏ పాయింట్ దగ్గర ఎలా ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్కి ప్యారలల్గా ఒకటి కొంత యాంగిల్ చేస్తూ అదేవిధంగా ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ పాసింగ్ త్రూ ద పోల్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్లో ఇన్సిడెంట్ అయితే ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఏ విధంగా రిఫ్రాక్షన్ జరుగుతుంది అనే విషయాన్ని ఫోర్ కేసెస్ ద్వారా మనము క్లియర్గా నెక్స్ట్ క్లాస్లో అబ్జర్వ్ చేద్దాం రైట్